ஹாய் ஹலோ வணக்கம் இது உங்கள் ஐடியா ஸ்குயின் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம திருமண உதவித்தொகை திட்டத்தை அப்ளை பண்ணி எப்படி உதவித்தொகை பெறுவது அப்படிங்கிறது தாங்க பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் விண்ணப்பிக்க தகுதிகள் ஃபஸ்ட்டு வந்து மணப்பெண் வந்து பதினெட்டு வயதை பூர்த்தி அடைஞ்சிருக்கணுங்க அதே மாதிரி வீட்டில் வந்து ஒரே ஒரு பெண்ணுக்கு மட்டும்தாங்க இதை அப்ளை செய்யலாம் இன்கம் வந்து நமக்கு எழுவத்தி ரெண்டாயிரத்துக்குள்ளே இருக்கணும் அதே மாதிரி மணமகளோட அப்பா அல்லது அம்மா மட்டும் தாங்க பண்ணலாம் திருமணத்திற்கு நாற்பத்தஞ்சு நாட்களுக்கு முன்னாடியே விண்ணப்பிக்க வேண்டுங்க இப்போ அந்த ஃபார்மோடு இணைக்கப்பட வேண்டியவை தாங்க பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு மணமகள் என்னென்ன இணைக்கணும் அப்படின்னா முதல் திருமண சான்று வாங்கணும் ஆதார் கார்டு ரேஷன் கார்டு ஜாதி சான்றிதழ் டிசி மதிப்பெண் சான்றிதழ் அதாவது ஸ்கூலில் இருக்க மார்க் ஷீட்ஸு கன்சால்டேட் சர்டிஃபிகேட் இந்த மாதிரிங்க நெக்ஸ்ட்டு இருப்பிட சான்றிதழ் வருமான சான்று திருமண அழைப்பிதழ் மண்டபம் இல்லாட்டி கோயிலில் கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கான ரசீது பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோங்க இது எல்லாமே மணமகள் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கணுங்க மணமகன் அதே மாதிரி முதல் திருமண சான்று ஆதார் கார்டு ரேஷன் கார்டு ஜாதி சான்றிதழ் அவர் டென்த்து ப்ளஸ் டூ படிச்சுருந்தாலும் அல்லது காலேஜ் முடிச்சுருந்தாலும் அதுக்கான டிசி அப்புறம் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோங்க இது எல்லாமே மாப்பிள்ளையும் ரெடி பண்ணி தயாராக வச்சுருக்கணுங்க முதல் திருமண சான்றிதழ் வந்து நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுவோம் அதை பார்த்து எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு மணமகளோட அம்மாவோ அல்லது அப்பாவோ அப்ளை பண்ணுறோம் இல்லைங்க அவங்க வந்து இணைக்கப்பட வேண்டிய சான்றுகள் அவங்க வந்து பேங்க் பாஸ்புக் வந்து கொடுக்கணுங்க அது மோஸ்ட்லி ஜாயிண்ட் அக்கௌண்டாக இருந்தால் நல்லது அதாவது அம்மா அப்படின்னா அம்மாவுக்கும் மகளுக்கான ஜாயிண்ட் அக்கௌண்டாக இருந்தால் நல்லது அப்புறம் ரேஷன் கார்டு ஜெராக்ஸு அப்புறம் ஆதார் கார்டு இது எல்லாமே அவங்களும் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கணுங்க இப்போ இந்த திட்டத்தை அப்ளை பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த்தோ அல்லது ப்ளஸ் டூவோ முடிச்சிருந்தா அவங்களுக்கு வந்து நாலு கிராம் தங்க நாணயமும் இருபத்தைந்து ரூபாய் ரொக்க பரிசும் கிடைக்குங்க அதே மாதிரி டிகிரி டிப்ளமோ இன்ஜினியரிங் இந்த மாதிரி காலேஜ் முடிச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு பவுன் அதாவது எட்டு கிராம் தங்க நாணயமும் ஐம்பதாயிரம் ரூபாயும் பணமும் கிடைக்குங்க இந்த ஃபார்ம் எப்படி ஃபில் பண்ணுறது நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு விண்ணப்பதாரரின் பெயர் அதாவது மணமகளோட பெயர் ரெண்டாவது மணமகளோட பெற்றோர் அப்பா அல்லது அம்மாவோட பேர் எழுதி அவங்க வந்து எத்தகைய உறவு அதாவது அம்மாவா அப்பாவா அப்படிங்கிறது எழுதி அவங்களோட அட்ரஸ் எழுதணுங்க தேர்ட் ஒன் அந்த பெண்ணோட பிறந்த தேதியும் அது எத்தனை வயசு அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் ஃபோர்த் ஒன் அந்த பொண்ணு வந்து என்ன படிச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் ஃபிஃப்த் ஒன் இன்கம் சர்டிஃபிகேட்டில் எவ்வளோ இன்கம் இருக்கோ அதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணுங்க சிக்ஸ்த் ஒன் அந்த திருமண நாளும் மற்றும் இடம் எந்த தேதியில் நடக்குது எந்த இடத்துல நடக்குதுங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணுங்க செவன்த் ஒன் அந்த மணமகனோட பேர் மட்டும் அவரோட அட்ரஸ் இருக்கணும் எயிட் ஒன் அந்த மணமகர் வந்து என்ன வேலை பார்க்குறாரு அந்த வேலை பார்க்குற இடத்தோட அட்ரஸ் இருக்கணுங்க அப்புறம் சாட்சிகள் ரெண்டு சாட்சி கொடுத்துருவாங்க அந்த சாட்சி என்ன அப்படின்னா நம்மளை நல்லா தெரியும் பார்த்திங்களா அதாவது நம்ம தெருவில் இருக்க ஸ்கூலு ஏதாவது கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குன்னு பார்த்திங்களா க்ரீனிங்கில் சைன் போடுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி உள்ளவங்கக்கிட்ட சாட்சி சைன் வாங்கிக்கலாங்க நம்ம எம்சி இந்த மாதிரிலாம் இருப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட வாங்கிக்கணுங்க அதே மாதிரி கீழே வந்து விண்ணப்பதாரரின் பெயர்னு இருக்குது அதில் வந்து அந்த மணமகளோட சைனை போட்டுக்கணுங்க அப்புறம் வந்து இணைக்கப்பட வேண்டிய சான்றிதழ்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம ஆல்ரெடி முன்னாடியே பார்த்தாச்சுங்க அடுத்து மணமகளோட வாக்கு மூலம் அந்த மணமகளோட மாவட்டம் அடுத்ததில் வந்து மணமகளோட வட்டம் அடுத்து அந்த எந்த கிராமம் எந்த தெரு அவங்களோட டோர் நம்பர் அதை மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு திரு அல்லது திருமதி டேஷ் என்பவருடைய மகளான அதாவது அந்த மணமகளோட அப்பாவோட பேரை ஃபஸ்ட்டு எழுதணுங்க திரும்ப எனக்கு டேஷ் வட்டத்தில் டேஷ் வட்டம் அப்படின்னா அதில் யாரோடது அப்படின்னா அந்த மணமகனோட வட்டம் அடுத்து அந்த மணமகனோட கிராமம் மணமகனோட தெரு மணமகனோட எண் வீட்டில் வசிக்கும் திரு டேஷ் என்பவரின் வயதுள்ள அதாவது மாப்பிள்ளையோட அப்பா பேர் டேஷ் வயதுள்ள மகன் அப்படின்னா எத்தனை வயசு அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணுங்க அப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த மாப்பிள்ளையோட பேரை மென்ஷன் பண்ணி டேஷ் அன்று திருமணம் செய்து கொள்கிறேன் அப்படின்னா எந்த தேதியில் திருமணம் செய்து கொள்கிறேன் மென்ஷன் இப்போ மன மகனோட வாக்கு மூலம் தாங்க பார்க்க போகிறோம் டேஷ் மாவட்டம் அதாவது எந்த மாவட்டம் எந்த வட்டம் என்ன கிராமம் அதெல்லாம் அந்த டேஷில் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதை எல்லாம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு திருமதி டேஷ் என்பவரின் மகனான அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதில் வந்து இந்த டேஷில் வந்து மாப்பிள்ளையோட அப்பா பேர் எழுதணுங்க அதுக்கப்புறம் நான் இந்த விண்ணப்பத்தில் கூறப்பட்டிருக்கும் டே
அந்த தேதி அந்த மாப்பிள்ளையோட கையெழுத்து அவரோட அட்ரஸ் அதெல்லாம் இருக்கணுங்க நெக்ஸ்ட்டு சாட்சிகள் வழங்க வேண்டிய சான்றிதழ் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறது வந்து மணமகனை பற்றி ஃபில் பண்ணணுங்க ரெண்டாவது கீழே கொடுத்துருக்கிறது மணமகளை பற்றி ஃபில் பண்ணணுங்க இந்த சாட்சிகளில் இப்போ டேஷ் மாவட்டத்தில் கொடுத்துருக்காங்களா அதில் வந்து அந்த மணமகனோடது ஸோ மணமகனோட மாவட்டம் அவரோட கிராமம் அவரோட தெரு நெக்ஸ்ட்டு அவரோட அந்த எண் அந்த இதாக அந்த அப்பாவோட பேர் அந்த பையனோட பேர் அதே மாதிரி கீழே வந்து அந்த பொண்ணோட பேர் அது எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணி டேஷ் என்ற இடத்துல கொடுத்துருக்காங்களா எந்த ஊரில் நடக்குது எந்த தேதியில் நடக்குங்கிறத ஃபில் பண்ணுங்க கையப்பம் சாட்சிகள் வந்து அந்த நம்ம முன்னாடி வாங்கியிருந்தோம் பார்த்தீங்களா சாட்சிகள் சைன் வாங்கியிருந்தோம் பார்த்தீங்களா அவங்கக்கிட்ட சைன் வாங்கி அவங்களோட பெயர் அவங்களோட அட்ரஸ் அவங்க என்ன பதவி மற்றும் அலுவலகம் அதாவது நம்ம க்ரீன் இங்கில் சைன் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் பார்த்தீங்களா ஸோ அவங்கள்ட்ட அந்த க்ரீன் சீல் வாங்கி வாங்கிக்கணுங்க நெக்ஸ்ட்டு இணைப்பு ஒப்புதல் பத்திரம் இரண்டாயிரத்து டேஷ் ஆண்டு பத்தொம்போதுனா பத்தொம்போது இருபதுனா இருபது அந்த மாதிரி டேஷ் மாதம் என்ன மாதம் என்ன தேதி எந்த வட்டம் எந்த பஞ்சாயத்து இதெல்லாம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு வீட்டில் வசிக்கும் மணப்பெண் செல்வி டேஷ் அந்த மணப்பெண்ணோட பேர் அவரது தாய் தந்தை நம்ம யார் தாயினா தாய் தாய் தந்தைனா தந்தை இந்த ரெண்டுன்னு இருக்க இடத்துல என்பவருக்கும் டேஷ் மாவட்டத்தில் இப்போ வந்து இந்த மாப்பிள்ளையோடது மேலே உள்ளது பொண்ணை பற்றி கொடுத்தோம் இப்போ கீழே உள்ளது மாப்பிள்ளையை பற்றி கொடுக்க போகிறோம் டேஷ் பஞ்சாயத்து அவரோட பஞ்சாயத்து அந்த எண் அப்போட்டு திரு டேஷ் என்பவரின் மகன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா இதில் மாப்பிள்ளையோட அப்பா பேருங்க அதே மாதிரி கீழே உள்ள டேஷில் மூணுன்னு கொடுத்துருக்க இடத்துல மாப்பிள்ளையோட பேருங்க இது எல்லாமே ஃபில் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு கீழே பார்த்திங்கன்னா நம்மள் இரண்டாவது நபரின் பாதுகாப்பில் வசித்து வரும் தாய் தந்தையை இழந்த டேஷ் வயதுள்ள அப்போ அந்த பொண்ணுக்கு எத்தனை வயசு அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணணுங்க நாட்டு நடப்பின்படி கலந்தா கலந்தாலோசித்து டேஷ் தேதி அப்போ எந்த தேதி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க டேஷ் வகுப்பு தேதி அப்போ என்ன முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு டேஷ் தொகை கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ நம்ம எவ்வளோ வாங்க போகிறோம் இருபத்தஞ்சாயிரம்னா இருபத்தஞ்சாயிரம் ஐம்பதாயிரம்னா ஐம்பதாயிரம் மாதிரி ஃபில் பண்ணிக்கணும் ஆனை எண் இது மட்டும் இந்த டேஷ் மட்டும் அவங்க ஃபில் பண்ணிக்குவாங்க அவங்ககிட்ட கேட்டு தான் நம்ம எழுதணும் அதனால் பிரச்சனை கிடையாது அதே மாதிரி மணமகள் ஒன்றாம் நபர் இரண்டாம் நபர் மூணாம் நபர் மணமகள் ஒன்று அப்படின்னா ஒன்றாம் நபர் அப்படின்னா மணமகளோட சைன் இருக்கணுங்க அடுத்து பெற்றோரோட சைன் இருக்கணும் மூணாவது மணமகனோட சைன் இருக்கணுங்க இந்த சாட்சியோட முகவரி அட்ரஸ் சைன் இருக்கணும் உங்கள் மூணு பேரோட கையெழுத்து அட்ரஸ் எல்லாமே இருக்கணுங்க ஓகேவா அடுத்து விண்ணப்பதாரரின் பணம் பெறுபவர் உறுதிமொழி இது நம்மளோட உறுதிமொழி தாங்க அதாவது நான் இது யார் ஃபில் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அம்மா அதாவது அந்த மணமகளோட அம்மா அல்லது அப்பா வந்து போட்டிருப்பாங்க பார்த்தீங்களா நமக்கு பாதுகாவலராக அவங்க தாங்க இதை ஃபில் பண்ணி இந்த இடத்துல சைன் போடணும் இந்த பேஜ் வந்து அவங்க ஆஃபீஸில் ஃபில் பண்ணிக்குவாங்க அவ்வளோதான் இதை நம்ம ஃபில் பண்ணி இந்த ஃபார்ம் ஃபஸ்ட்டு கரெக்டாக ஃபில் பண்ணி கரெக்ஷன் இல்லாமல் ஃபில் பண்ணி நம்ம இணைக்க வேண்டிய சான்றுகள் எல்லாமே அட்டாச் பண்ணி கொண்டு போய் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்க அதை ப்ரொசீட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு அம அமௌண்ட் கிடைக்கிறப்ப நமக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உடனுக்குடனே உங்களு